ట్విట్టర్ మాజీ సీఈఓ వ్యాఖ్యలపై భారత్ లో దుమారం చెలరేగుతోంది సాగు చట్టాలపై రైతుల ఆందోళనల సమయంలో ట్విట్టర్ పై భారత్ ఒత్తిడి తెచ్చిందన్న ఆరోపణలను కేంద్రం ఖండించింది ట్విట్టర్ మాజీ సీఈఓ జాక్ డోర్సీ ఎందుకిలాంటి కథలు అల్లుతున్నారో తెలియదని కేంద్ర సమాచార సాంకేతిక మంత్రి రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఇది ఖచ్చితమైన అబద్ధమని మంత్రి అన్నారు ట్విట్టర్ చరిత్రలోనే అత్యంత సందేహాస్పదమైన కాలాన్ని దృష్టి మరల్చేందుకు జాక్ డోర్సీ ఈ ఆరోపణలు చేశారని కేంద్ర మంత్రి మండిపడ్డారు ఓ యూట్యూబ్ షోలో మాట్లాడుతూ ట్విట్టర్ సహ వ్యవస్థాపకుడు మాజీ సీఈఓ అయిన జాక్ డోర్సీ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు రైతుల ఆందోళనలు జరుగుతున్న సమయంలో భారత ప్రభుత్వం తాము చేపట్టినట్టు వినక తాము చెప్పినట్టు వినకపోతే ట్విట్టర్ కార్యాలయం మూసివేస్తామని ట్విట్టర్ ఉద్యోగుల ఇళ్లలో దాడులు జరుపుతామని హెచ్చరించిందంటూ తెలిపారు విదేశీ ప్రభుత్వాల నుంచి ఒత్తిళ్లు ఎదురయ్యాయా అన్న ప్రశ్నకు జాక్ డోర్సీ ఈ విధమైన సమాధానమిచ్చారు జాక్ డోర్సీ సంచలన ఆరోపణలను కేంద్ర మంత్రి రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ తప్పుపట్టారు జాక్ డోర్సీ హయాంలో ట్విట్టర్ రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై రెండు మధ్య కాలంలో భారతీయ చట్టాలను పదే పదే ఉల్లంఘించిందని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని గుర్తించలేదని ఆరోపించారు భారత చట్టాలు తమకు వర్తించవన్న తరహాలో ట్విట్టర్ వ్యవహార శైలి ఉందన్నారు రైతుల నిరసనల సమయంలో తప్పుడు సమాచారం నివేదికలు ప్రచురితమయ్యాయని మారణ కాండ వంటి పదాలు ఉపయోగించారని రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ ఆరోపించారు తప్పుడు సమాచారం తొలగించేలా చర్యలు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానిదేనన్నారు రైతుల ఆందోళనల సమయంలో ట్విట్టర్ ఉద్యోగుల్లో ఎవరినీ అరెస్టు చేయలేదని గుర్తు చేశారు భారతీయ చట్టాలు అనుసరించేలా చేయటంపై మాత్రమే ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టిందన్నారు తప్పుడు సమాచారాన్ని తొలగించే విషయంలో ట్విట్టర్ అమెరికాతో ఒకలాగా భారత్లో మరోలాగా వ్యవహరించిందని ఆరోపించారు రెండు వేల ఇరవై జనవరిలో అమెరికా ఆందోళనలకు సంబంధించిన తప్పుడు సమాచారాన్ని తొలగించిన ట్విట్టర్ భారత్లో వ్యాప్తిలో ఉన్న తప్పుడు సమాచారంపై మాత్రం చర్యలు తీసుకోలేదంటూ మండిపడ్డారు ట్విట్టర్ తన ప్లాట్ఫామ్ను దుర్వినియోగం చేస్తోందని ఆరోపించారు and so this is a fiction uh, uh, that he has uh, put out there uh, for whatever reasons that he's put out there but the facts are that the uh, government of india has uh, consistently maintained that any platform whether they are foreign or indian whether they are big or small must comply with indian laws if they are to operate in india and offer services and products to the indian citizens and the most important thing that i would like to share is that certainly that people are now aware of what twitter was doing d- during those two years and has come out in the public domain to the through the twitter files that twitter was misusing its power as a platform to selectively deamplify and